，这小子好像还有点水平嘛。这，这种程度，我们火焰部说有一千，至少也有八百。就是，也不知道魏老师怎么想的，竟然还让他空降第一百名，这不是白白送他资源吗？哪个是莫凡？我。都快到学期末了，你转系过来做什么？我这里可不收你这样游离不定的废物。你说这里不收废物？哼。可我怎么感觉这个学堂里废物倒是挺多的？还是说你教出来的学员水平就这样了？这你就不懂了。魏老师送他资源，就是想让我们去抢。既然你如此嚣张，那我给你个机会，我将你这个月的成绩列在第一百名的位置上，然后我们就拭目以待吧。火焰的规矩，挑战日所有人都能向排名在自己之前的人提出挑战，而被挑战的人不能拒绝，否则就自动让出排名，交出资源。这小子排名一百，而且得罪了全院的人。到那天，岂不是有一千人可以打他？我也去报个名。哼，我的天，这车轮战可要创历史记录了，累都累死他。这就是狂妄无知的代价。有点饿了，听说后门美食街新开了几家店，等会儿先去哪家呢？哎<笑>，比赛确实得好好计划计划，硬打也不行哦。你不是那个郑佳慧吗？哦，莫凡，哎，别走啊！我我。我是火焰公敌，你是最后一名，大家半斤八两，你怕我什么？我知道你所说的废物里面就有我一个，我，我承认我真的很差劲。哎，看他刚才画星图，明明水平不差，这家伙就是心理素质太差了，努力吧，绝对能让人刮目相看，就像当年的小猴一样，一直倒数第一名，还挺耻辱的，你想不想摆脱这种局面？算了吧，我已经决定念完这一年就离开。哎，别这么自暴自弃嘛。那、no, 这个速控魔器先借你用。让我来说，你的问题根本不出在修炼，你缺少的是资源。大家都是靠本事考进学校的，这要说实力的话，排名一千名以后的同学都是半斤八两，所以谈不上谁比谁强。我猜。你多半是因为一比赛就紧张哆嗦的，连星鬼是怎么描绘的都忘了。你和我又不熟，为什么要帮我？因为，你和我的一个朋友有点像。再说，我也看不惯他们欺负人，咱们一起打脸他们，得多爽。但，我可没什么能帮你的。没关系，我又不……哦，太好了，佳辉，多谢你提醒我。没想到今天会来这么多人，还不是大家都想看着小子的教训？没错，这小子实在太嚣张了，不打不足以平民愤。现在还来得及，你给我写份检查，然后再向全系学生低头认错道歉。我允许你退赛，并保留学员资格。不需要。行，那就开始吧。这小子还挺有骨气的，能下得了场再说吧。被挑战者莫凡，位列第一百名。今日挑战人数。一共二百三十一人，第一位挑战者，七百三十六名，张佑赫。莫凡，他
排行第七百三十六名的张佑赫，想必就是你口中那绝大多数废物中的一员。如果你连他都赢不了，你就自己滚出火院吧。我可以接受我的火院里有几个废物，但却无法容忍没有本事还不知廉耻的学生。魏老师，你现在说这些话，是不是太早了一些？开打！老魏啊，你又何必非要跟一个学生怄气？白梅，你就是对学生太心慈手软。这小子是肖院长亲自办的转学手续，这种学生一向众星捧月，自以为是。如果不让他在这里好好摔一跤，以后很可能会因为这种心性死在妖魔的手上。<笑>家伙的心痛描绘速度，怎么可以快到这种程度啊？啊！啊！啊！防御魔具！啊！啊！啊！啊！第一招，莫凡教。也不知道怎么杀到七百三十六名的，看来这小子也不是完全吹牛，还算有点实力。能够一个猎犬打飞张佑赫的人，火院多了去了。我去给张佑赫治疗了，今天我可有的忙了。下一个。双手，同学，你会不会太矛盾了一点？叫你管，水玉，哼快解决到对手，非要这样，还真有点任性呢。啊，是刘刘，好帅呀、啊！你好，丁雨绵。你好。啊啊啊、下一个，许风光，都给我打起点精神来。哎，暂停！怎么了？我要上厕所。啊？我说你怎么这么多事儿啊？嗨，人有三急嘛。嗯。哎，快去快回。管天管地，你还能管我上厕所时间？没恢复一成魔能，我就回来，算我输。喘口气都不行了。哎，老师，我要喝水。你到现在已经找了多少借口了？还要不要再让你睡个午觉啊？啊，那倒不要，不能耽误大家太多时间。<笑>天哪，已经打败了五十多个，还都是用相同的一招。到现在为止，莫凡一直用的都是初级魔法，我没看错吧？他应该使用了灵级的火焰，威力要比普通火字强很多。原来雨棉同学也有看走眼的时候，即便是灵级的火焰，火字的威力也绝对不会强到这种程度，整整翻了四倍有余。啊，什么？四倍？莫凡的火字已经修炼到了第四个级别，再加上灵种。不会吧？初级魔法要达到第四个级别，需要将七颗星子全部强化，那至少需要价值三千五百万的金魄，这都可以买两个火系灵种了。
看来这位莫同学还真是财大气粗呢。没人能收拾得了你了，希望这个挑战者能给点力，直接把你打出火院。怎么是他？这不是那个千年吊车尾的家伙吗？他怎么也有脸上场？哎，莫凡白捡个便宜。你你好，好了，终于要结束了。哎，还记得我说的吗？嗯，那就出手吧。啊，要不是真的，你这么慌干什么？我知道，可是，可是，什么？哎，别紧张，到时你只要一出手，我就立刻认输，简单吧？你，你到底想干什么？我只要输给你，我就成了最后一名，这样就谁都不能再挑战我，只能我挑战别人，在最后一个挑战中向前五十名直接发起挑战。这么做既可以避免车轮战。还可以晋升排行，然后你也能获得第一百名的排名和资源，怎么样？好，我确实需要更多的资源，你随便向我发一招就好了。喂，别告诉我你连七颗星子都连接不起来，你你练习的时候不是很熟练吗？这样做真的好吗？同学们会看不起我的。你以为他们看得起过你吗？在这里，强者才能得到尊重。否则就永远是一个笑话。你觉得你的处境还不够糟糕吗？你早就已经在谷底了，现在所做的一切都是让自己向上走。我真的不行。你的修为明明不低，却紧张到在别人面前连一个魔法都使不出来。你这副鬼样子还做什么法师？我看你还是早点放弃吧。你懂什么？原来你还是有一点点自尊，来，别慌，再试一次，咱们有的是时间。哈哈哈哈哈！连魔法都使不出来，怎么也有脸上场？赶紧滚下来，别浪费大家的时间了。<笑>干！站住！哦，原来是这样，小子，那我来帮帮你。郑佳慧，你要是真的完成不了一个最基本的火姿，那就赶紧下去，别站在这里给我丢人现眼了。对不起，当着这么多同学和老师，我真的已经尽力了。对不起。你一开始为什么不拒绝？你想清楚，真的要去讨好这群从来就没有看得起你的人？我真是没想到，你是这么懦弱且自私的一个人，就这样把我一个人扔在这儿，你让我太失望了。我曾说过，你像我的一个朋友，现在看来，简直是对他最大的侮辱。这明明是你自己惹出来的，你和我结交。也是为了帮你逃避这场争斗，你在利用我罢了。利用你？你以为我真的需要利用你逃避这场战斗吗？我不想打下去，是为了给你们整个火月留一点颜面。你现在给我站在一边好好看着，不是这个世界上所有人都跟你一样废物。我会让你好好看清楚，你所谓要讨好的这些火焰同学，在我莫凡面前什么都不是。今天，我要是能够败在你们手上。我还向群里一千人一个一个磕头认错。大猩猩，给我叫下一个。他他刚才叫魏老师什么？我没听错吧？嗯，是你自己说的。败了就要给我们一千人磕头认错。下一个，贾振龙。贾振龙，这个莫凡实在是太嚣张了。后面的人下手一定要重一点啊！贾振龙居然也来了吗？贾振龙。就是那个经常去野外狩猎妖魔、实战能力名列学院前茅的猎法师学生，他好像还拥有灵种吧？对，没错。要不是得罪了一些世家子弟，受到排挤，他的排名远远不止现在这样。巴西该结束了，来吧，拿出一点真本领来。别以为那些对付虾兵蟹将的手段能对我有效。切，又一个。
废话的午餐。我自己没烟。我们的火资完全过不进去，贾正龙，赶紧把这转吸声打下去，免得让他真以为火焰没有强者。啊、你这招对我没用的，现在尝尝我的魔法吧。巨影钉，双子、啊。贾正龙的暗影系魔法已经达到第二个级别了，那一旦命中，岂不是精神都会被锁住啊？连初级魔法都施展不出，莫凡这家伙真的完了。哼，这家伙刺绣暗影系，却专门跑到火系，哼，有点意思。换做别人还真就中招了，不过很巧，因为我。想到这家伙竟然这样老道，闪炎，电拳，地上。哦，这招可以。火子，爆裂。好快，还不是仗着铝魔具？这家伙也真狡猾，竟然藏到现在！哦，哎呀，可惜啊，只差一点，还是贾振龙的楷模具更牛啊！防御完全立于不败之地，这下稳了。贾振龙还是有点东西的，至少把莫凡的中间给逼出来了。三十多个人才刚刚逼出人家的中间魔法，不管怎么说也算是有突破了，对吧？好、啊，下列，上下魔法。这群没出息的东西，无非是逼出了一个终极魔法，搞得跟大获全胜似的。可不，不过你别得意。你打不到我，我却可以一次次的攻击你，耗也把你耗死。我没得意啊，哼，就你这点招数，不至于，不至于。这家伙的楷模具防御性强，近身攻击完全是浪费力气，只能。雷电，电长，雷、啊、灵界雷电，哈、啊，啊啊啊啊这一场莫凡胜，又输了。莫凡，好强啊！竟然是雷火双修，而且还都是双灵种，双四级出阶。难怪这个转系生敢在大会上这么出格嚣张，原来确实有自傲的资本。之后的挑战，排名一百四十之后的人，恐怕都没什么希望了。<笑>这位莫同学看来也藏了不少东西呢。再没有人出来彻底打压一下此人的嚣张气焰，他可就真要上天了。不过，我倒是不希望他太快被打下去。下一个，下一个，下一个。哎，快上我看看，火焰出大新闻了。火焰这下出名了，合伙欺负一个转系生，结果被人家给打哭了。哼
活该！吴彦平是一个个眼睛都长到脑袋顶上，现在被狠狠打脸，痛快！哎，快看，又打败一个！哎，我们也去现场看热闹吧！哎，一起去，一起去！走走走走走走。算有个人能顶住莫凡了。要真被那个大魔头打穿底，那就是火焰天大的笑话了。李玉洁吐火双修，吐息本来就是防御最强，而且他也是双灵种，还只防木工。莫凡绝对遇到硬茬了。嗯，打到现在，莫凡的魔能消耗也不容乐观。我想你的魔能已经快告急了吧？认输吧，这个战绩你应该知足了。要不是你有点小聪明。竟然将资源用来强化消耗较小的初级魔法，根本撑不到现在。趁人之危，还自以为得逞了？你不会以为我真拿你没办法吧？看好了，飞檐、猎犬、九宫。有人，收！我，我输了。怎么会这样？输了。这个学生不但技能炉火纯青，收控自如，而且做事也很有分寸呢。看似狂妄嚣张，其实骨子里是个善良的人。你看呢，老魏啊，你们怎么搞成这个样子了？问他吧。哼，这九宫果然非常消耗魔能。哦，嗯，这大猩猩上场干嘛？又想玩什么花样？就到此为止吗？嗯，什么？凭什么、嗯？我收回我之前说的话。你的表现已经让大家都很吃惊了，可以了。你以为我打到现在是因为你的那句话？我相信没人生来是废物，除非连他都放弃他自己。你的火系和雷系魔能都已经消耗的差不多了，你接下去还怎么去面对排名更靠前的挑战者？难道你真的想在全院师生面前挨个低头认错吗？这是我的事，叫下一个。怎么样？下一个，一百一十一名，刘乾。原来你也挑战他了，太好了！由你来终结他，太完美了。其实我更愿意第一个挑战，可惜没排上，那就不会像现在这样一副趁人之危的样子。不过这场闹剧，终究要有人来完结，正好轮到了我，仅此而已。啊、其实我还是很敬佩你的魄力的，我觉得以你的实力，进前五十或许都不成问题。结果却要换成我一百一十一的排名，我还真是受之有愧呀、啊。你觉得我们两个谁更帅？嗯，这这是什么意思？各有千秋吧。虚伪。<笑>那如果说是我，你又得说我自大。我说你虚伪，是你说的每一句话都让我觉得你是一个虚伪的人。至于谁帅的问题，哼。什么各有千秋？我明明甩你几条街好吗？请摆正自己的位置。谁是你有病吧？我懒得跟你说这些无聊的问题。你的嚣张狂妄就到这里吧。乾坤，你们雷院怎么会让这样一名出色的学员转来火院？你是故意让他来踢我们场子的吧？我的学生，别装了，老钱。莫凡此修的是雷系。可我真不认识他呀！
我们雷院就这么点学生，来来去去我都认得。什么？从来没有见过这小子呀。那个，这学员好像是我们召唤系的。今天我刚收到他的准系资料。李玉泉，我警告你少开玩笑。照你说的，这小子不就拥有三个系，是高阶法师了吗？那他还来这里干什么？不信你自己看吧。嗯啊。啊！赵赵汉西，好像是真的，教授。告诉我，这不是真的呀、啊！见了鬼了！这小子真的拥有三个系，他难道就是那个天生双系、天赋排行榜排名第五的学生？可那个人，不是传言已经在交换生历练中死了吗？第三个系，这人是高阶法师吗？原来是他，我终于知道我为什么一直觉得这个名字很熟悉了。他到底是谁啊？他之前在分校区的时候就非常有名，凭借着召唤系挑战全系学员，并获得了分区大魔头的称号，竟然又死而复生了。抓紧时间恢复魔能，老朋友，就交给你了。别走！钱也完了。啊！下一个，于振超。老师，我能不能不上啊？我弃权，给我滚上去，否则我把你踢出火院，没出息的东西！校区大魔头神秘复活，卷土重来。召唤生物寄星狼，近乎无敌，连斩四十九人。转系狂人完全不可能挑战，火院颜面扫地。院长，以上就是火院的比赛情况。几个了？一百八十三个，不会真全军覆没吧？哎，嘘，辛苦你了，老朋友，回去休息吧，下面让我来。怎么把契约兽收回去了？他不会还有别的契约兽吧？不会吧？不会吧？不可能！下一个，西召集，召集排名一百零一，是这次挑战者中最强的了。他这个时机上场，真是再合适不过了。对，莫凡已经黔驴技穷，此时不拿下他更待何时？你好像很受欢迎啊，不是我受欢迎，而是你太讨厌。你这个一百名，原本是我的，好，可可是你一来，直接就被定为一百名，把我给排挤出去，这不公平，我不服气。所以呢，所以我必须在所有人面前夺回原本属于我的名次。我知道你这点时间根本不可能恢复多少魔能，但我绝对不会手软的。
，想认输都不行。巧了，我正好也想说同样的话。是光系，又是个麻烦家伙。光佑，画壁，不是吧？好，那就睁大你的眼睛，看仔细了。千钧，霹雳，夜叉。现在还不好说，要看魔法等级，夜叉只是中期二级，而且我们早就已经快到极限了吧？只要能打趴他们就好。想一鼓作气把我干掉，失算了。这样一个中阶魔法之后，你好不容易恢复的魔能还剩下多少？还能受一击吗？该为你的狂妄付出点代价了。铁拳，你上！糟了！咒技的呼吸居然也是灵种，双灵种对双灵种，这就是前一百的实力啊！但一个是火力全开，一个是强弩之末，终于结束了。啊！不会有事吧？鹰离盾，幸好还有魔具护体，否则你莫凡眼下的状况，这下恐怕会伤得不轻。那个叫赵姬的学生，手段太残酷了，这只是同学之间的比赛而已呀、啊。哼，那我们就直接送你滚出火系吧。这样下去的话，哼，这下赢定了，无理反刺，人渣！防御效果不怎么样，但是反击力还行，没卖亏。小七，是你输了，下场吧。我，假如是面对妖魔的话，你早就没命了。让他受伤也够了。一百零一名的赵季都敢打，这么嚣张的吗？好像赵季也是他家族的人，不过地位差很多。给我滚！在我没有直接废了你之前，大半年没见，火气要不要这么大？嗯，那我管不了。谁伤了我的朋友，不管是谁，我都不会客气。<笑>你倒是老样子，要不是听说有大挑战。我都不知道你回学校了，正常挑战而已。原本以为要在棺材里见到你了，现在看你挺好啊，你头发染的也不错，是吗？喂，那是谁啊？现在还在比赛呢。我坐着去了，好好打，放心。对，总算把这个大魔头给耗干了。只要再出现一位前两百名的，这就赢了。也不知道你们在高兴个什么劲儿，两百多人已经超厉害了。你们火系已经输了两百人了，那也好过全军覆没，成为全校笑柄。这这家伙何苦呢？真是。
，最后一个挑战者，周彤。要开始吧，别给他太多休息的时间。<笑>老师，快点开始吧。现在，今天就到此为止吧。啊啊啊！肖院长，肖院长，肖院长，莫凡，你也下来吧。没有必要非搞得鱼死网破的，对你自己以后火焰的发展也没什么好处。嗯，您说的也对。向魏如老师认个错，向全体火焰的学长学姐们认个错，毕竟是初来乍到。这个，好吧，肖院长说的对，我向火焰全体老师和同学真诚道歉，这次是我太冲动了。啊，就这么结束了？不是说好一个一个道歉过去吗？就这样结束，也太让人火大了吧！啊，让周彤和他打下去。肖院长，若是不能让他挨个低头道歉，我们火院还怎么在学校立足啊？魏荣啊，真要打下去，这个周彤不一定是莫凡的对手。他已经没什么战斗力了，周彤怎么可能胜不了他呢？真的。还有一些更重要的利害关系。对，打下去！都给我闭嘴！今天我已经对你们很失望了。这场挑战到这里，也根本没有再进行下去的意义。原本我是想要让火院里的每一名学员都成为精英，成为出色的法师，所以对于中途加入的短期生才会这么苛刻。可现在……他用自己的实力证明了自己没有比绝大多数火系学员更弱。我真要对自己不满的话，就在之后的时间里用正直的方式，而不是在这个时候起哄，挽救那一点点自尊。自尊这东西是需要靠自己的双手拼出来的。我衷心希望有一天，哪位学员能在这个转系生全胜的时候将他打败。那才是对我们火焰最好的交代。现在，全体解散。肖院长，您怎么这么晚才来啊？我都快等急了。少惹点事有那么难吗？哎哎哎！你今天伤的不轻啊，我帮你治疗一下。嗯，赶紧去吧。你的体质好像有点奇怪，你的身体是不是使用过什么不是很正统的方式调理过？有什么不正常的地方吗？具体的我也说不上来。如果可以的话，建议你去找一位实力更强的治愈系法师，对你的身体进行一番全面的检查。我感觉到你的身体里有一股很暴躁的因子在。不像我们常见的元素魔法、白魔法、次元魔法，非要说的话，它好像偏向黑魔法。这位老师修为很高啊，竟能感受到恶魔系的残余力量。哦，好的，我会去咨询的，谢谢老师。哼，这家伙绝对开了外挂，你看，你看。摩托凯旋归来。<笑>嗯，哎，图图，莫凡太累了，让他好好休息吧。你也真是，刚回学校就这样肆无忌惮出风头
。主校区的学员整体的实力比我想象中要强很多、啊。火焰天生灵种的人也不过排在一百多名，那前五十乃至前十的，不都是一群怪物吗？哼，要不是肖院长恰到好处的出场，还真不好说。况且这还是整个主校区其中一个院系而已。这大半年我的修为都没有什么增长，一定要想办法尽快大力提升，否则想脱颖而出就难喽。模具这一块应该是最容易突破的，高品质的楷模具防御力不可小觑，但那块神灵蛇皮找工匠制作还得费些时间。另外就是契约兽了，哼！今天如果我有一头好的契约兽，早解决问题了。嗯，明天就去，一天也不能等。